മൈ ചാനൽ ജിൻസിസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അതായത് ചിന്താമണി ചിക്കൻ അതാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പിയുടെ പേര് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അതായത് വെറും മൂന്ന് ചേരുവകൾ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു തമിഴ് റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനും വലിയ പാടൊന്നുമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വരാം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്സിനെ എല്ലാവർക്കും പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചിന്താമണി ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്താമണി ചിക്കൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു അര കിലോ ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ്റെ ഇപ്പം ഞാൻ വിത്ത് ബോണോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോർമൽ ഒരു ചിക്കൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സാധാരണ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ അതായത് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ കണ്ടോ ഈ ഒരു സൈസിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടത് വളരെ ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചിന്താമണി ചിക്കൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിക്കൻ പീസസ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം എനിക്ക് ഇപ്പം ബോൺലെസ് കിട്ടാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അല്ലാണ്ട് നോർമൽ ചിക്കൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ചെറിയ സൈസിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചെറിയുള്ളിയാണ് പിന്നെ നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതൊരു മുപ്പത് ഉണക്ക മുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഉണക്ക മുളക് നമ്മൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞരുത് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു അല്ലി പോലും ഇല്ല അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഈ ചിന്താമണി ചിക്കൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഉണക്ക മുളക് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മുള മുളകിനകത്തുള്ള ആ അല്ലി ഉണ്ടല്ലോ ആ അല്ലി ഒരു തരി പാടില്ല കാരണം അതുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചിക്കൻ്റെ സ്പൈസി ലെവൽ അങ്ങ് കൂടും അതായത് എരിവ് കൂടും അപ്പം നമ്മൾ ഫുള്ള് ഇതിനകത്തുള്ള അല്ലി റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് ഉണക്ക മുളകുണ്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പില അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചിന്താമണി ചിക്കൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് വേറെ ഒരു ഐറ്റങ്ങൾ വേറെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വേണ്ട ഇത്രയും ഈ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഈ മൂന്ന് നാല് ഐറ്റം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിന്താമണി ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പിലോട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഉള്ളി വഴച്ചെന്ന ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് അപ്പോൾ ഉള്ളി വഴച്ചാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയില് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മളുടെ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള കുറച്ച് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ ഇവിടെ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എണ്ണ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് കുറച്ച് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഉണക്ക മുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആക്കി എടുക്കാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡിഷ് വെക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും സമയം പോകുന്നത് എന്തിനാന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ ഈ വഴറ്റുന്നതിനാണ് സമയം പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളി വഴറ്റുന്നതിന് സമയം എടുക്കും അതുപോലെ പിന്നെ ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിത് വഴറ്റി പോകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നിട്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം അങ്ങനെയാണ്
നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആകണം ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തീ ഞാൻ ഫ്ലെയിം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഹൈ ഫ്ലെയിം വെക്കുന്നുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിം വെക്കുന്നുണ്ട് കാരണം മാറിയും തിരിച്ച് എൻ്റെ ഒരു സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് വഴറ്റി എടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഉള്ളി വഴറ്റാനായിട്ട് കുറേ സമയം എടുക്കും ഇതിൽ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ തീ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കുറച്ചും വെച്ചാണ് ഇതിങ്ങനെ വഴറ്റി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാനിവിടെ ഒരു മുപ്പത് കഷ്ണം ഉണക്കമുളകാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം സ്പൈസ് ലെവൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം കൂടെ കൂടുതൽ ഇടാം ഇരുപത് വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം ആക്കാം അപ്പം സ്പൈസ് ലെവൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ കറിവേപ്പില ചേർത്തില്ല നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ഡിഷിന് നല്ലതുപോലെ കറിവേപ്പില ചേർത്തോളൂ കേട്ടോ കറിവേപ്പില എത്ര ചേർത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പം ധാരാളം കറിവേപ്പില ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം കുറച്ചുകൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഉള്ളി ബ്രൗൺ നിറമാകണം അതുവരെ നമുക്കിത് വഴറ്റി കൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഞാൻ വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഇടേണ്ടത് കേട്ടോ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇതിന് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ളി വഴറ്റിയ സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ചിക്കനിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരടപ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അടച്ചു കൊടുക്കാം തീ നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഹൈ ഫ്ലെയിമും അല്ല ലോ ഫ്ലെയിമും അല്ല ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് തീ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ചിക്കൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നോർമലി ചിക്കൻ വേവാനായിട്ട് ഒരു കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമല്ലോ അപ്പം അതനുസരിച്ച് ചിക്കൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളത് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് അടിയിൽ പിടിക്കത്തൊന്നുമില്ല ചിക്കൻ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇരുന്നൊന്ന് വേവട്ടെ കേട്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഉണ്ട് ചിക്കണിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം എക്സ്ട്രാ ചേർത്തിട്ടില്ല കാരണം ഈ ചിക്കണിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് തന്നെ ഈ ചിക്കൻ വേവണം നമ്മൾ വേറെ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അടപ്പ് തുറന്നൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തരാം ഈ ഒരു പരുവമായിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാനിത് വേവിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ തീയിൽ കിടന്ന് ഈ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ വെന്ത് 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 കളറൊക്കെ മാറി നല്ല റെഡ് കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ലതുപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കണ്ട ഒരു ലിക്വിഡ് കണക്കാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും വഴറ്റി കൊടുത്ത് വഴറ്റി കൊടുത്ത് നല്ല ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം അതാണ് ഇതിൻ
നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് തീ ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് വഴച്ചിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ലാസ്റ്റ് ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ തീ ഞാൻ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് വഴച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു രണ്ട് കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് എന്നിട്ട് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റത്തെ പരുവത്തിന് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നമുക്ക് ലാ നമ്മൾ ആദ്യം വഴച്ചുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം അവസാനം ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു എല്ലിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ചെറിയ പൊട്ടുന്ന ഒരു സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഒരു പരുവമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വഴച്ചുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് അളവായ ഒരു പരുവമായെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റത്തേക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതെടുത്ത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒരു കമൻ്റായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേറൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരേക്കും ടിൽ ദൻ ഇറ്റ് സൈനിങ് ഓഫ് ജിൻസി താങ്ക് യു കുറച്ച് നമ്മൾക്ക് വഴറ്റിയൊക്കെ എടുക്കുന്നതിന് മാത്രമാണ് ഒരുത്തിരി സമയം എടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു പാടും ഇല്ല അയ്യോ ഇയാൾ വന്ന് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നേ ക്ലിയർ അല്ലേ Yeah.